ഗൾഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രവാസ ലോകത്തെ വിവിധ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ യുദ്ധ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഇറാഖ് ഇറാൻ ലബനൻ ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസ് ഖത്തർ എയർവേസ് നിർത്തിവെച്ചു ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ഖത്തർ വ്യക്തമാക്കി ഇറാഖ് ഇറാൻ ലബനൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച കാര്യം ഖത്തർ എയർവേസ് അധികൃതർ തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത് ജോർദാനിലെ അമ്മാനിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസ് നിർത്തിവെക്കില്ല ഇവിടേക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും സർവീസുകൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ഖത്തർ എയർവേസ് വ്യക്തമാക്കി മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിക്കും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിൽ ഖത്തർ എയർവേസ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ ഉടൻ ദോഹയിൽ പുനരാരംഭിക്കും മധ്യസ്ഥരായി ഖത്തറും അമേരിക്കയുമായിരിക്കും അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ദോഹയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ഥാനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് അതിനുശേഷമാണ് ഖത്തർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇസ്രായേൽ സൗദി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ദോഹയിലെത്തിയത് വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും ഇതിനുവേണ്ടി അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ദോഹയിലെത്തുമെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ഥാനി അറിയിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റിലും ഇത്തരത്തിൽ ഖത്തർ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഹമാസ് തലവൻ യഹ്യ സിൻവറിന്റെ പിടിവാശിയാണ് അന്ന് ചർച്ച പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായത് യഹ്യ സിൻവറിന്റെ മരണത്തോടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച ഇസ്രായേൽ പിൻവാങ്ങും ഹമാസിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഫലസ്തീൻ പുനർനിർമ്മാണവും ഭാവിയും സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുക എന്ന് ബ്ലിങ്കൺ വ്യക്തമാക്കി ഏതെങ്കിലും ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് യു എ യിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഇലക്ട്രോണിക് വിസ നേടിയിരിക്കണമെന്ന് യു എ ഇ ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസത്തെ താമസം അനുവദിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വിസ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ഒറ്റത്തവണ നീട്ടാനുമുള്ള അനുവാദവുമുണ്ട് യു എ യിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ജി സി സിയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വിസ നിർബന്ധമാണെന്ന് യു എ ഇ അറിയിച്ചു ദുബൈയിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കസ്റ്റംസ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിസ അപേക്ഷകന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിലിലേക്ക് വിസ അയക്കുന്നതാണ് രീതി ജി സി സി നിവാസികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ആശ്രിതർക്കോ ആണ് വിസയെങ്കിൽ ജി സി സി നിവാസിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുമുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം ആശ്രിതർക്ക് സന്ദർശന വിസ നൽകില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് വിസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള എട്ട് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളും നടപടിക്രമങ്ങളും അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ജി സി സി പൗരന്മാരുടെ കൂട്ടാളികൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ അറുപത് ദിവസത്തേക്ക് പ്രവേശന പെർമിറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു തവണ അറുപത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാവുന്നതാണ് എൻട്രി പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജി സി സി താമസക്കാരുടെ റെസിഡൻസി കാലഹരണപ്പെടുകയോ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ യു എ യിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ എൻട്രി പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോലിയിലെ മാറ്റവും വിസയെ അസാധുവാക്കും യു എ യിലെത്തുമ്പോൾ ജി സി സി റെസിഡൻസ് വിസയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിബന്ധന യു എ യിലെത്തുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ടിന് കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുമുണ്ട് ഈ വിസയ്ക്ക് പുറമെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിറ്റ് വിസകളും യു എ ഇ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ട്രാൻസിറ്റ് വിസയാണ് അതിലൊന്ന് ഈ വിസ സൗജന്യമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു തവണ ഇത് പുതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ ട്രാൻസിറ്റ് വിസയാണ് മറ്റൊന്ന് അതിന് അൻപത് ദിർഹമാണ് ഫീസ് ഈ വിസയും പുതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ട്രാൻസിറ്റ് വിസകൾ ദേശീയ എയർലൈനുകൾ
വെളുത്ത പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ഫോട്ടോ നൽകിയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ടിക്കറ്റ് യാത്രക്കാരന് ഉണ്ടായിരിക്കണം യാത്രികൻ യു എ ഇ വഴി അവർ വന്ന രാജ്യത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം എന്നിവയാണ് മറ്റ് നിബന്ധനകൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ ട്രാൻസിറ്റ് വിസയ്ക്കും ഇതേ നിബന്ധനകൾ ബാധകമാണ് എന്നാൽ പാസ്പോർട്ട് കാലാവധി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തിന് പകരം ആറു മാസമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം കുവൈറ്റിലെ മങ്കഫ് മേഖലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങളാണ് അധികൃതർ പിടികൂടിയത് പരിശോധനയിൽ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒമ്പത് പേരും പിടിയിലായി കണ്ടെടുക്കാനുള്ള പതിനൊന്ന് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു മദ്യം ലഹരി ഉപയോഗിച്ച എട്ട് പേരും കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട് റെസിഡൻസി കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരും ജോലി മാറി ചെയ്തതടക്കം ഏഴ് പേരെ പിടികൂടി കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച ആറുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി അധികൃതർ നടത്തി വരുന്ന പരിശോധനയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലംഘനങ്ങളാണ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പ്രധാന മേഖലകളിലെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളെല്ലാം അടച്ചാണ് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഇന്നലെ മങ്കഫിൽ നടന്ന പരിശോധനകൾക്ക് മേജർ ജനറൽ അബ്ദുള്ള സാഫ അൽമുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഫോർ സ്പെഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അഫയേഴ്സ് മേജർ ജനറൽ ഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ മുനിഫി അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഫോർ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി അഫയേഴ്സ് മേജർ ജനറൽ ജമാൽ അൽ കൂടാതെ ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇടവരുത്താതെ സ്വദേശികളും വിദേശികളും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ കൈവശം കരുതണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും മതപരമായ വിശ്വാസവും എല്ലാ വിശ്വാസികളോട് ബഹുമാനവും നിലനിർത്തുന്നതിന് രാജ്യം പിന്തുണ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമ്മദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി അനുവദിച്ചു സീഫ് ഏരിയയിലാണ് പുതിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കുക ഗോൾഡൻ തുലിപ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പള്ളി നിർമ്മാണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുവെച്ചു പള്ളിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വൈസ് ചെയർമാനും പ്രൊജക്ട് മാനേജറുമായ എഞ്ചിനീയർ ലോയി ഖൌറി മഹർ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ മഹർ അൽ അൻസാരിയും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഇടവക വികാരി ഫാദർ സാബ ഹൈഡോസിയനും സഭയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ബഹ്റൈൻ വാസ്തുവിദ്യ പൈതൃക രീതിയിലാണ് പുതിയ പള്ളിയുടെ രൂപകൽപ്പന പ്രധാന പള്ളി മൾട്ടി യൂസ് ഹാൾ വൈദികരുടെ വസതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകൾ സേവന സൗകര്യങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ വിസ്തീർണമുള്ള നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകും ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം